പ്രിയപ്പെടുക്കും സുബർ സാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് മീൻസ് കന രൂപങ്ങളിലെ സമവാക്യങ്ങൾ ഫുൾ ഫോർമുലാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സോളിഡ്സ് മറ്റുള്ള ചാപ്റ്റർ പോലെ അല്ല കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റുകൾ വരും അതൊക്കെയാണ് പിള്ളേർക്ക് പ്രശ്നം അല്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ തെറ്റാൻ വളരെ സാധ്യതയാണ് കുട്ടികൾ അറിയത്തത് പോലുമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗ് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് നിന്ന് നിങ്ങളെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുൾ മാർഗിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒത്തിരി തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കുട്ടികളിലോട്ട് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഒരാൾ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാത്സിനെ മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർഗിലെത്തി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ എന്ത് ഏത് രീതിക്കുള്ള മാത്സിനും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ബേസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് മോനെ ഏറ്റവും സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം എന്താണ് സ്ക്വയർ പിരിമിഡ് എന്നൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിലോട്ടും ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫിഗർ ആണ് മിൻസ് സോളിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആരാണ് എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അതിനുള്ളത് ലാറ്റർ എഡ്ജ് ഉണ്ട് ബേസ് എഡ്ജ് ലാറ്റർ എഡ്ജ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നാല് പേരാണ് ഓക്കെ ഈ നാല് പേര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലും എയും എച്ചും ഏറ്റവും പ്രഭുമാർ ഇവരാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് പാർശ്വനതി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എഡ്ജ് പാർദവക്ക എച്ച് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഉന്നതി ഓക്കെ അവിടെ നമ്മളെ എല്ലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എൽ ആണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടിപൊളിയാണല്ലോ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവനെ പഠിച്ചില്ലേ ആരൊക്കെ എൽ എ എച്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലു എ ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് എ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ല് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ ആയിട്ട് ചേർന്ന ആളാണ് ഇ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള ഫോർമുല ഇ എ എൽ ഇ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആണ് അവിടെ ഇ എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മറന്നു പോകരുത് അവിടെ എല്ലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് a by 2 the whole square and a is equal to 2 into root of e squared minus l squared okay ithrayana namakku idumayitte relate cheyna adhyate sections next nammala inde area ilotte povana okay idinde base area paada visthirnam okay base area ide formula namakku padikkya a square kaaranam endunda base square alle square pyramid base square എ സ്ക്വയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർക്ക് സമ ചതുരം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എ എൽ ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയി മോനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടു എ എൽ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർഡ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാം കയ്യിലായി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വോളിയം വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ആരാ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാം അടുത്തത് കോൺ ഓക്കെ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വൃത്ത സ്തൂപിക എന്നാണ് ഇത് സമചതുര സ്തൂപിക അടുത്ത വൃത്ത സ്തൂപിക കോൺ നെക്സ്റ്റ് വളരെ
നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് കറുവിട് കേട്ടോ സി എസ് എ ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ എസ് എ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് കണ്ടോ ലാറ്ററല ഇവിടെ എന്താണ് കേർവിട അപ്പൊ രണ്ട് ഷേപ്പ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റേ ഫ്ലാറ്റും ഒരെണ്ണം എന്താണ് കേർവിട് ആയതുകൊണ്ടാണ് സി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ രണ്ടും ഈ പാർശ്വമുഖ വിസ്തീർണം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഓക്കെ സി എസ് എയുടെ ഫോർമുല പൈ ആർ എൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ടി എസ് എ ടി എസ് എയുടെ ഫോർമുല ആയിരിക്കും രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടണം മോനെ പൈ ആർ എൽ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു തരാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ എല്ല പൈ ആർ എൽ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വോളിയം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് കഴിഞ്ഞു വോളിയം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണിനെ എല്ലാം അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്ടർ ടു കോൺസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സെക്ടറിനെ നമ്മൾ വളച്ച് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കോൺ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിടിച്ച് ഓടിച്ച് മടക്കി ഒക്കെ ആയിട്ട് കോൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ ചില ആളുകൾ കോണിൻ്റെ ചിലവായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് മോനെ സെക്ടറിനെ ഞാൻ വരയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സെക്ടറിൻ്റെ ഇത് ആണ് സെക്ടർ നമ്മൾ റൗണ്ട് കേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് ഒക്കെ ഇടുക മുറിക്കാറില്ല അതേ ഇതന്നെ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സെക്ടർ ആണേ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്പില്ല എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗ്ലീസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് വളച്ച് ഞാനൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് കോണാണേ അവനെ പിടിച്ച് വളച്ചുണ്ടാക്കിയ കോണോ ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലായിട്ട് മാറും എൽ അപ്പൊ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് എൽ അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നാൽ ആരെ കിട്ടി കോണിൻ്റെ സാന്റ് ഹൈറ്റ് കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സെക്ടർ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെക്ടർ ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരാ കോണിൻ്റെ സാന്ത് ഹൈറ്റ് എല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്തൊന്ന് വന്നാൽ എല്ല് പത്താ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരായിരുന്നു ആറാണല്ലോ ഈ ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ അത്രേ ഉള്ളൂ സ്മോളർ ഈക്കൽ എക്സ് ബൈ ത്രീ സി സി എൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ ആർ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്ടറിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു കോണിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റോൾഡ് അപ് ഇൻ ടു എ കോൺ ഒരു സെമി സർക്കിളിനെ പിടിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു കോൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആറിന് എന്താണ് ഈക്കല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ആ ടൈമിൽ എപ്പോഴ് സെമി സർക്കിൾ സെക്ടർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പകുതി സെക് ഇതാണ് കേട്ടോ സർക്കിളിനെ പിടിച്ച് ഇതൊരു സെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവനെ പിടിച്ചൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ഫോർമിൽ റിലേഷൻ എൽ ഇ സികൾ എത്രയാണ് ടു ആർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാളുണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്ക് കളിക്കുന്ന ബോള് ബോള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പിയർ ആൻഡ് ഹെമി സ്പിയർ നെക്സ്റ്റ് സ്പിയർ ആൻഡ് ഹെമി സ്പിയർ മീൻസ് ഗോളവും അർത്ഥ ഗോളവും ഓക്കെ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വരച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്പിയർ വേണ്ട ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇയാൾ മാത്രം മതി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട സ്പിയറിന് വേറെ ആരെയാണ് വേണ്ട ഒറ്റ ആരാണ് മതി കേട്ടോ സ്പിയറിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോണം ആദ്യം വോളിയം വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഓക്കെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ നെക്സ്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോറിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ട് പോയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിയറിനെ കുറിച്ചുള്ളത് കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഹിമി സ്പിയർ ഓക്കെ ഹിമി സ്പിയർ ഹിമി സ്പിയർ ഹിമി സ്പിയർ ആകുമ്പോൾ
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ ഒന്ന് വിടാൻ പറ്റിയാൽ വിട്ടിട്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് ഓടാവുന്ന നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ഓടാനാ ഒരു പരുവത്തിലെത്തിയാൽ ഇവനെ ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഓട്ടം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോഴും നിർത്തിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ നമ്മൾ കൂടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വോളിയം വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും മോനെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരുന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലയോ ഇതിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ടു ബൈ ത്രീ അത്ര ഒരു ഫോർ ബൈ ത്രീയുടെ പകുതി ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് ടു ആക്കിയാൽ മതി മീൻസ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആയി ക്ലിയർ ആയി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മാക്സിമം തരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി ക്ല